வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் நம்ம இந்த சேனல் மூலியமாக சினிமாவை பற்றிய முழுமையான விவரங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் நான் இயக்குனர் சேரன் சார்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் பொக்கிசம் திரைப்படங்களில் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்த அனுபவத்தையும் புறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இந்த படத்தை இயக்கிய தெளிவும் வைத்து சினிமாவை பற்றி எனக்கு தெரிந்த விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்துகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பார்க்குறவங்க முதல் வீடியோலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த சேனல் சேனல் வந்து இது வரைக்கும் என்ன பேசியிருக்கு எதை நோக்கி பயணப்பட்டுருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் இல்லை எனக்கு குறிப்பாக வந்து சில சாப்டர் மட்டும்தான் தெரியணும் அப்படின்னா நேராக ப்ளேலிஸ்ட் போங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஷூட்டிங்கு லொக்கேஷன் கண்டிங்கு ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷனு ஒன்லைன் எப்படி எழுதுறது சீன் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது எடிட்டிங்கு ட்ரிம்மிங்கு டிப்பிங் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி ப்ளேலிஸ்ட்டில் அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே சில வீடியோக்கள் இருக்குது உங்களுக்கு எது தேவையோ கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க நீங்கள் டிஎஃப்டிஓ எஸ்காமோ படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெளிவு கிடைக்குமோ அந்த தெளிவு என்னுடைய வீடியோக்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் உங்களுடைய செல்ஃபோன் நம்பர் போட்டுருங்க நானே உங்களை கூப்பிட்றேன் டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்குவோம் இல்லை அப்படின்னா செல்ஃபோன் அங்கே போட சிரமமாக இருக்குன்னா மெயில் ஐடி இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க நானே உங்களை கூப்பிட்றேன் நிறைய தம்பிகள் கூப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொன்று ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்களால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது சில பேர் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு டவுட் கேட்குறாங்க அந்த டவுட்டு அவங்க இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்கலாம் அதாவது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க சும்மா ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த இதில் டவுட் இருக்குதுன்னு ஃபோன் பண்ணுறீங்க அதற்கான வீடியோ நான் முன்னாடியே அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு சினிமா டைரக்ஷன் பண்ணணும் அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர் ஆகணும் இல்லை ஏற்கனவே அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கீங்க சில டவுட் இருக்குது இல்லை இனிமேல் தான் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் முதல்ல இருந்து ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா தான் படித்தீங்கன்னா தான் ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்க முடியும் இதற்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டுக்கிட்டு எல்லாமே கா செவி ஒழியாகவே கேட்டுட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது ஹோம்ஒர்க் அப்படின்றது ஒரு அசிஸ்டண்ட் டேரக்டருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் பேசுகிற வீடியோவை நீங்கள் விட்டு விட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கற்றுக்க முடியாது இன்னொன்று நான் பேசுகிறத மட்டும் கேட்குறதுனாலே நீங்கள் ஒரு அசிஸ்டண்ட் டேரக்டராக போய் சேர்ந்துட முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை இருக்கணும் க்ரியேட்டிவ் சென்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் முதல்ல வந்து பேசுகிறது அதாவது எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்கிட்ட வேலை பார்த்தாலும் ஒருத்த உடனே அவன் படம் பண்ணிடுவான்றதில்ல அவனுக்குள்ளே ஒரு கதை யோசிக்கிற தன்மை இல்லை அப்படின்னா கதை யோசிக்க முடியாது கசை கதை யோசித்தா தானே ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்டே போய் சொல்ல முடியும் யோசிக்காமல் எப்படி சொல்கிறது அதனால் நீங்கள் எந்த டேரக்டர்கிட்ட சின்ன டேரக்டராக பெரிய டேரக்டராக யாருக்கிட்ட வேலை பார்க்குறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை உங்களுடைய மனசு மூளை இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ க்ரியேட்டிவ் ஓட இருக்குது எங்கே ரோட்டில் பார்க்குற ஒரு விஷயத்தை எப்படி சீனாக மாற்றுறீங்க இல்லை ஒரு சமூகத்தில் நடக்கிற ஒரு அவலத்தை எப்படி வந்து திரைக்கதையாக மாற்றி கொண்டு போகிறீங்க இதில் தான் வந்து அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது சரி ஓகே அதனால் நீங்கள் வந்து எதையும் வந்து சும்மா இது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல அதை விடுங்க என்னது பிடிக்கல அப்படின்னா வேறு யாராவது சினிமாவை பற்றி பேசுகிற வீடியோக்கள் பாருங்கள் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் எதை பார்த்தாலும் முழுமையாக பார்க்கலீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் வந்து டேரக்ஷன் அப்படின்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்களை நம்பி ஒரு அஞ்சு கோடி கொடுக்குறாங்க கீழே ஒரு நூற்றம்பது பேர் டக்குன்னு ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு எழுபது நாள் அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த பணத்தை எப்படி கையாளணும் எப்படி மிச்சப்படுத்தணும் எந்த இடத்துக்கு செலவு பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் சங்கர் சாருடைய லெவல் வேறு மாதிரி இருக்குது எந்த பாட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் எந்த ஃபைட்டுக்கு எந்த சீனுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் எதை கம்மியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே நம்ம இப்போ அந்த ஷார்ட்டு அப்படின்னா என்ன டேக்னா என்ன சீன்னா என்ன அப்புறம் கேமரா ஆங்கிள் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் சரி அதை அதனுடைய ஒரு தெளிவாக இந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க உங்களுக்கு தெளிவாகிடும் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த வீடியோவை அந்த கிணத்துக்குள்ள ஹீரோவும் அவன் ஃப்ரெண்டுகளும் குதித்து விளையாண்டுட்டு வீட்டுக்கு எந்திரிச்சு போகிறது அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறது சீனு அதற்கான ஷார்ட் என்ன டேக் என்ன சீன்னா என்ன இதை நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நீங்கள் மறுபடியும் இதை பார்க்குறவங்க அந்த வீடியோ போய் பார்த்துங்க இப்போ அவன் ஓடி வந்து கிணத்தில் உழுவுறது ஒரு ஷார்ட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் அதை எத்தனை டேக்கில் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பேசியிருந்தோம் இப்போ அவன் ஓடி வந்து விலுறான் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம வந்து ஒரே ஷார்ட்டாக எடுக்க மாட்டோம் ஒரே ஒரே லென்த்தாகவும் எடுக்கலாம் அதை வந்து ஷார்ட்டாக எப்படி ஷார்ட் டிவிஷன்
ஆயத்தமாகி நிற்கிறான் அவனுடைய முகம் சற்று தீவிரமடைகிறது கிணற்றில் குதிர்க்க தயாராக இருக்க அறிவு அவன் குதிப்பதை ரெக்கார்ட் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இப்படி வருதுன்னு வைங்களேன் இப்படி அவன் வந்து அந்த ஏற்கனவே போன வீடியோவில் போது ஓடி வந்து கிணத்தில் குதிக்கிறது ஒரே ஷார்ட்டாக எடுத்துருப்போம் இப்போ இப்போ எடுக்கிறது ஒரு வகை என்னென்னா இப்போ அவனுடைய அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது ஓடி வருவதற்கு அவன் நகலும் தயாராக இருக்கிறான் அப்படின்னு அவன் அப்படி தயாராகிற ஒரு ஷார்ட்டு அப்படி கையை அப்படி கை அப்படி பண்ணுறது இப்படி பண்ணிட்டு அவனுடைய முகத்தில் அந்த முகம் சற்று தீவிரமாக இப்போ அந்த முகம் சற்று தீவிரமாக ஓடி வர தயாராகிறான் அதற்கு ஒரு மிட்ரேஞ்சு இல்லை கால் ஃபுல்லாக தெரிகிற மாதிரி அப்படி கையை தேக்கிறது கையை தேக்கிறான் அப்படின்னா கை நமக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட்டில் வச்சுங்க அவன் முகம் தீவிரமாக இருக்க இப்போ அதோட அந்த கை தேக்கிறது அவன் அந்த கால் அசைக்கிறது ஒரு மூணு செகண்டோ அஞ்சு செகண்டோ ஒரு ஷார்ட் எடுத்துங்களா அதோட கட் பண்ணணும் அது எத்தனை டேக் வருதுன்றதை அதை நீங்கள் பார்த்துங்க டேக்னா என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு முகம் முகம் சற்று தீவிரமுடைய அப்போ அந்த முகம் சற்று தீவிரமுடையன்றப்ப நம்ம கேமரா அவங்க டாப்லேயே வைக்க போகிறோம் டாப்பில் வச்சா அவங்களுடைய முகம் எப்படி தெரியும் அந்த ஃபீல் என்ன அந்த வரியில் இருக்கிற ஃபீலு முகம் சற்று தீவிரமுடைய இப்போ அந்த முகம் தெரியணும் அப்போ ஒரு ஒரு மிட் ஷார்ட்டு இல்லை க்ளோஸ் ஷார்ட்டோ அந்த மாதிரி வச்சு அவன் அப்படியே குதிக்க போகிறோமே அப்படின்ற ஒரு இதில் ஏதாவது மிஸ் ஆகிடுமா அப்படின்ற ஒரு தீவிரத்தில் முகத்தை காமிச்சிட்றீங்க இப்போ அவனுடைய முகத்தை காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் காலுக்கு அப்படி காலை அப்படி தேய்ச்சிக்கிறது அந்த கொஞ்சம் நோத்தி வைக்கிறது அந்த டென்ஷனு இப்படி காமிக்கிறோம் ஃபுல்லாக காமிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸு அதுக்கப்புறம் கால் இப்போ ஓடி வரும் அந்த ஓடி வரத ஃபுல்லாக அவனை ஓட விட்டு அந்த கல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தண்ணி அரைக்கிற அந்த கமலையா அதுக்கு பேர் அந்த இது கட்டுற ஒரு ரெண்டு கல் மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கும் அந்த கல் வரைக்கும் அவனை ஓடி வர வச்சு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த அதாவது ஃபுல்லாக காமிக்கணும் அவனுடைய அந்த ரெடியாகிறத ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறோம் அவனுடைய முகத்துடைய தீவிரத்தை காமிக்கிறோம் அப்புறம் காலெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு காலெல்லாம் அந்த பதட்டம் ஒரு டென்ஷனு இருந்தாலும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் அந்த கால் அந்த காலுக்கு ஒரு ஷார்ட்டு காமிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஓடி வந்து அந்த கல்லோடு அவன் முடிச்சிடலாம் நாலு ஷார்ட் எடுத்துக்கிறோமா மறுபடி இதுக்கு வந்து கேமரா வந்து அவன் அங்கேருந்து ஓடி வரோம்னா இப்படி முன்னாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் கேமராவை வந்து இப்படி இந்த ப்ரொஃபைலில் வச்சு இப்படி ஓடி வர ஷார்ட்டு ஒன்று எடுத்துக்கணும் அவனை ஓடி வர வச்சு இப்போ அந்த கை ரெடி பண்ணுறது காலுக்கு ஃபேஸுக்கான ஷார்ட்டெலாம் தேவை இல்லை இப்படி ஓடி வரது ஒன்று எடுத்துட்டோமா இப்போ கேமரா வந்து இங்கே முன்னாடி கேமரா இருக்குது இப்போ கேமரா வந்து இங்கே வச்சுக்கணும் இப்படி இங்கேருந்து ஓடி வர்றது இப்படி ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் எடிட்டிங்கு யூஸ் ஆகும் டக்குன்னு அதிக ஷார்ட் போகிறப்ப எப்போயுமே ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு ஆக்ஷன் சீனு ஒரு விருப்பு விறுவிறுப்பை இப்படி ஓடி போகிறது இந்த கபடி இந்த ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷார்ட்ஸ் இந்த ஷார்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்தா தான் நம்ம சொல்லி கேமரா மேன் எடுத்து கொடுத்தா தான் எடிட்டர் அங்கே கட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்போ நிறைய ஃபுட்டேஜ் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அங்கே எடிட்டர் கட் பண்ணுவார் நீங்கள் எடுத்து கொடுக்குறதே ரொம்ப கம்மியாக இங்கேயே வந்து ஒரு ஷார்ட் ஓடி வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே எடுத்து வச்சா பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த லேக்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி சோம்பேறித்தனம் மாதிரி என்னடா இது ஒரு மாதிரி இதாக ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல்லாக வந்து அவன் ஆயத்தமாகுது அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துருக்கீங்க முகம் சற்று தீவிரமாக இருக்க முகத்துக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்க கால்கள் தடுமாற காலுக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்க ஓடி வரதுக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்க ஓடி வர ஷார்ட்டே கேமராவை இங்கே வச்சு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மினி கிரேனில் வச்சு டாப்பில் வச்சு அவன் ஓடி வர ஷார்ட்டை மறுபடியும் அந்த கல் வரைக்கும் போகிறான் பார்த்திங்களா இங்கே ஒன்று எடுத்தீங்க கேமராவை ஃப்ரண்டில் வச்சு ஒன்று எடுத்தீங்க இந்த ப்ரொஃபைலில் வச்சு இப்படி ஓடி வரது ஒன்று எடுத்தீங்க கேமராவை டாப் ஆங்கிளில் வச்சு டாப் ஆங்கிளில் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இப்போ டாப் ஆங்கிளில் வச்சு அப்படி ஓடி வரது ஒன்று இது ஓடி வந்து தண்ணியிலலாம் முடிக்கும் அந்த கல்லுக்கிட்ட வந்து அதோடு வந்து மட்டும் ஓடி வர சொல்லி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த இதுலேயே நிறைய ஷார்ட் அது இதை வந்து எடிட்டர்ட்ரை கொடுக்குறப்ப ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டு ஃபேஸை காமிச்சிட்டு காலை காமிச்சிட்டு இங்கே ஓடி வரதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் எடுத்த ஷார்ட்டில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி கா இப்படி மாறி மாறி வரப்ப ரொம்ப கொஞ
இப்போ ஓடி வரோம் அப்படி ஓடி வந்துட்டு அந்த கல் மேலே அப்படி காலை வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த காலை வைக்கிறப்ப ஓடி வர வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ அவன் அங்கேருந்து ஓடி வராமல் கல்லுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நிற்க வச்சு அப்படி ஓடி வந்து ரெண்டு காலையும் அந்த கல் மேலே வைட்டான் அந்த ஷார்ட்டு மட்டும் காலுக்கு மட்டும் ரெண்டு டைட் க்ளோஸ் ரெண்டு கணுக்கால் மட்டும் தெரியணும் ஓடி வந்து அந்த காலில் அப்படி வைக்கிறது அதோடு எடுத்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஷார்ட்டு ஃபுல் ஆகலை அப்படின்னா அப்படி கால் வச்சு அப்படி எட்டி குதிக்கிறத கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம டைவ் பண்ணுறத எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அந்த காலுக்கான ஷார்ட் நம்ம கொடு ஒன்று கிடச்சிரும் காலுக்கான ஷார்ட் கிடச்ச உடனே தண்ணியில் எட்டி குதிக்கிறது எ எப்படி வச்சு எடுத்த நல்லாயிருக்கும் மறுபடியும் ஒரு கிரேனில் அப்படி கிரேனில் கேமரா வச்சு அப்படி டாப்பில் வச்சா அப்படி டாப்பில் வந்து பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் மேக்ஸிமம் பனைமரமும் இருக்கும் கிணத்துக்கிட்ட எல்லா மரம் நிறைய மரங்கள் இருக்கும் தென்னை மரமும் இருக்கும் இப்போ அந்த மேலே டாப்பில் கேமரா கிரேனில் வச்சுருக்கிறப்ப பனைமரத்துடைய காரணம் தெரியும் அந்த கல் குட்டி குட்டியாக ரொம்ப ஆட்கள் வந்து குட்டியாக தெரியுவாங்க இப்போ ஓடி வந்து ஓடி வர்றதுக்கான ஷார்ட்டு அதெல்லாம் டைட் ஷார்ட்டெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த காலை இதில் வைக்கிறதுக்கான ஷார்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி டைட் எடுத்திருக்கோம் க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்டு இப்போ அவனை எட்டி அப்படி அப்படி டை அடித்து குதிக்கிற ஷார்ட்டு மட்டும் இதில் இருந்து அப்படி எடுத்தோம்னு வைங்களேன் நல்லாயிருக்கும் அப்போ அவன் அந்த எட்டி காலை அந்த கல்லில் வச்சு எட்டி குதிக்கிறான் அந்த எட்டுறதுக்கு வரைக்கும் அதில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி அந்த குதிச்சு டைவ் பண்ணுறத அப்படியே மேலேருந்து காமிச்சோம்னா தப்புன்னு போய் உள்ளே விழுவான் அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகாக இருக்கும் இப்போ உள்ள உழுவுற இப்போ உள்ள உழுவுறதையே கிரேனில் இருந்து ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கிணத்துக்குள்ள படிக்கட்டில் இறங்கி அந்த உ மறுபடியும் ஒரு விலை சொல்லி அந்த டைட்லையும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எடுத்துகிட்டு இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா மேலேருந்து அந்த கால் கல்லில் காலை வச்சு எட்டி குதிக்கிறது அந்த ஷார்ட்டு எட்டி குதிச்சு தண்ணியை நெருங்குற வரைக்கும் கிரேனில் இருக்கிற ஷார்ட்டு வைப்பார் அதுக்கப்புறம் கிணத்துக்குள்ள இறங்கி அந்த படிக்கட்டுக்கிட்ட கேமரா வச்சு எடுக்கிற ஷார்ட் தப்புன்னு குதிப்போம் பிறகு அப்படி கேமரா முன்னாடி கிளாஸ் வச்சுருவாங்க தண்ணி அப்படி வந்து கேமராவில் வந்து தெரிக்கும் இப்படி எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணிக்குள்ள கேமரா போயிட்டு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தனை அடித்து விளையாடுறது மாறி மாறி வர்றது இப்படி எல்லாம் எடுத்து நிறையா ஷார்ட்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் வச்சு அமுக்கிறது இப்போ வாட்டர் ஃப்ரூட் கேமரா வந்து தண்ணிக்குள்ள கேமரா வச்சு நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி இது தான் வந்து நமக்கு நிறையா ஷார்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது எத்தனை டேக்கில் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம ஒரு சீனை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு பணம் வச்சோம் ஒவ்வொரு சீனும் முடிக்கிறப்ப முப்ப முப்பது சீன் ஒரு படத்துக்கு அறுபது சீன் அறுபது சீன் எவ்வளோ எத்தனை நாளைக்குள்ளே முடிக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு பணம் வச்சுமாகும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க டாப் ஆங்கிள் லோ ஆங்கிள் வந்து லோ ஆங்கிள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஆள் கீழே இருந்து கேமரா மேலே இருக்குது அதாவது கேமரா எங்கே இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க கேமரா மேலே இருந்து கீழே பார்த்தா அது டாப் ஆங்கிள் கேமரா கீழே இருந்து மேலே பார்த்தா அது லோ ஆங்கிள் இதை வச்சுங்க ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஓகே இன்றைக்கான வீடியோ முடிச்சிருவோம் ம மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களே தம்பிகளே நன்றி வணக்கம்